ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேனர் நான் மகேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒரு காம்போசிட் டேட்டா டைப் அது என்ன பண்ணுன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸை குரூப் பண்ணி ஒரே நேமில் சேவ் பண்ணி வைக்கும் அதாவது காம்போசிட் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்க வேரியபிள்ஸை குரூப் பண்ணி ஒரே நேமில் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே நேமில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னால் நம்ம அந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லா வேரியபிள்ஸுமே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம கொடுக்குற டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரோட சென்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் அண்ட் கேர்லி ப்ரெஸஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ்லாம் கொடுப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அஸ் யூஷுவல் ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் கொடுப்போம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் கேர்லி ப்ரெஸஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னா இன்ட் ரோல் நம்பர் கேர் நேம் அண்ட் கேர் டிகிரி எங்கள் ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது இன்ட் டேட்டா டைப் அண்ட் நேம் அண்ட் டிகிரி ரெண்டுமே கேர் டேட்டா டைப் ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்க வேரியபிள்ஸ் நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோம் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரே நேமில் தான் ரோல் நம்பர் நேம் டிகிரி அப்படின்ற மூணு வேரியபிள்ஸுமே இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே இருக்க வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ப்ரோக்ராமில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சி ப்ரோக்ராமில் நார்மல் என்ன தேவையோ அந்த கொஸ்டின் நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சென்டாக்ஸ் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் கொடுக்கணும் இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் கேர்லி ப்ரெஸஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இந்த கேர்லி ப்ரெஸஸ்குள்ளே தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ்லாம் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸாக கூட இருக்கலாம் இங்கே நம்ம என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா இன்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கேர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி அரையோட சைஸ் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் கோர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கேர் கோர்ஸோட நேம் அண்ட் அதுக்கு சைஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு மட்டும் இன்டீஜர் அப்படின்ற டேட்டா டைப் இருக்குது மற்ற ரெண்டுக்கும் கேரக்டர் டேட்டா டைப் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்க வேரியபிள்ஸை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நேமில் நம்ம இப்போது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்ஜெக்டோட நேம் கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது எஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே எஸ் ஒன் அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரோட ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் இந்த மூணு வேரியபிள்ஸுமே இருக்கும் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் நேம் அப்படின்ற மூணு வேரியபிளுமே இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்க வேரியபிள்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணி அண்ட் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக ஒரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடியை ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ என்டர் த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப்பில் நம்ம அதை ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ
அதாவது இப்போ நம்ம எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் ஒன் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸோ இங்கே எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் நேம் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸை காபி பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நேம் தான் ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை தான் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம என்ன வேரியபிள் ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்றது தான் ரீட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டூடெண்ட் நேம் ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அடுத்து நான் கோர்ஸ் நேமை ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே கோர்ஸ் நேம் தான் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக கோர்ஸ் நேம் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் அப்படின்றதும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் அண்ட் இங்கே நான் என்ன ரீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் கோர்ஸ் நேம் தான் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் நேம் அப்படின்ற மூணு வேரியபிளையுமே நான் ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் ரீட் பண்ண வேலை செலுத்தியுமே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரிண்ட் எஃப் அண்ட் டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துக்கேன் ஒரு நியூ லைனில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடிங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் ஸோ பர்சன்டேஜ் டின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் கமாக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன வேரியபிளை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லணும் ஸோ நம்ம எஸ் ஒனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் ஒன் டாட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இங்கே என்ன ஆகும்னா எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி மற்ற வேரியபிள்ஸுமே நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ காபி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமை டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே நான் ஸ்டூடெண்ட் நேமை தான் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஒன் டாட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அடுத்து கோர்ஸ் நேமை நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ கோர்ஸ் நேம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இங்கே நான் கோர்ஸ் நேம் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஒன் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சரோட ஆப்ஜெக்ட் டாட் கோர்ஸ் நேம் அப்படின்றது கொடுக்குறேன் இப்போது எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேரியபிள்ஸ்க்கெலாம் நான் ரீட் பண்ணுறேன் அண்ட் ரீட் பண்ண வேல்யூஸை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி கேட்குது நம்ம லெவன் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் அப்படின்றதுக்கு என்னோடய நேம் கொடுக்குறேன் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் வந்துட்டு பிசிஏன்னு கொடுக்குறேன் யா நமக்கு அவுட் புட் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படின்றது லெவன் ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்துட்டு மகேஷ் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் வந்துட்டு பிசி ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இருக்க வேரியபிள்ஸ்க்கெலாம் நம்ம வேல்யூ ரீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறையா க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இங்கே நம்ம எஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி நம்ம எஸ் டூ அப்படின்னு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்னால் நம்ம ஒரே ஸ்ட்ரக்சரை நிறைய ஆப்ஜெக்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வேரியபிள்ஸை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது டேட்டா லே அவுட்டை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே எஸ் ஒன் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லாஜிக்கல் வைஸாக அது ஸ்ட்ரக்சரோட ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா எஸ் ஒன் அப்படின்றது ஒரு தனி ஸ்டூடெண்ட் வச்சுப்போம் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் நேம் எல்லாம் கொடுப்போம் இங்கே எஸ் டூ அப்படின்னு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோன்னா இங்கே எஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு
ஸோ இங்கே நான் ஸ்டூடெண்ட் டூக்கு தான் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஐ ஃபேன் டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லேயுமே அண்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டூவோடது தான் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம எஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா மேலே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுக்கு வாங்கியிருக்கோம் இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டூக்கு வாங்குகிறோம் ஸோ எஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கோர்ஸில் நம்ம எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வாங்குகிறோம் அண்ட் இந்த கோர்டில் நம்ம எஸ் டூ அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வாங்குகிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டூவோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதையும் அப்படியே காபி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே எஸ் ஒன் இருக்க எல்லாத்துலேயுமே நான் எஸ் டூ அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு செப்பரேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல டேஷாஷ் கொடுத்துக்கிறேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள செப்பரேஷனாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக டேஷாஷ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கேட்குது இது வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்றுக்கு ஸோ லெவன் கொடுக்குறேன் அண்ட் நேம் மகேஷ்னு கொடுக்குறேன் கோர்ஸ் நேம் பிசின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் டூக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்குது ஸோ இங்கே நான் டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்துட்டு ஹரின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் வந்துட்டு பி டெக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் நேம் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இங்கே தனித்தனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் கோர்ஸ் நேம் அப்படின்றது ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே தனித்தனியாக ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத எப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரக்சரோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்க வேரியபிள்ஸை ஹோல்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும் அண்ட் அந்த எல்லா வேரியபிள்ஸ்க்குமே ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறையா வேரியபிள்ஸை ஒரு சிங்கிள் நேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த எல்லா வேரியபிள்ஸுமே ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா லிங்க்ட் லிஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் க்யூஸ் ட்ரீஸ் கிராஃப்ஸ் அப்படின்னு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த கான்செப்ட் புரியாமல் இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கான்செப்டில் பார்க்கலாம் பாய்